সম্মানিত হাদরিন সম্মানিত উপস্থিতি দিনী বায়ু বোনেরা শুরুতেই আমি আমাকে সহ আপনাদেরকে জীবনের প্রত্যেকটি পর্যায়ে প্রত্যেকটি পর্বে আল্লাহ রবুল আলমিনের তাকুয়া অবলম্বন করার জন্য উপদেশ দিচ্ছি আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদের সবাইকে ঘরে বাইরে প্রকাশ্য প্রকাশ্যে সর্বাবস্থায় যাতে আমরা আল্লাহ রবুল আলমিনের তাকুয়া অবলম্বন করতে পারি সে তৌফিক দান করুন সম্মানিত হাউদিন আমরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় নিয়ে আজকের আলোচনায় আপনাদের সাথে শেয়ার করব বিষয়টি এত গুরুত্বপূর্ণ একটি বৈশিষ্ট্য যে এই বৈশিষ্ট্যটি ইমানদার ব্যক্তিদের সফলতার মানদণ্ড হিসেবে আল্লাহ সুবাহ তালা কোরআনি কারিমের মধ্যে উল্লেখ করেছেন ইমানদার বান্দাগুন যেই সমস্ত বৈশিষ্ট্য অর্জনের মাধ্যমে যে সমস্ত চরিত্র লাভ করার মাধ্যমে সত্যিকার সফলতা লাভ করতে পারবে আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের কাছে এই সফলতার মানদণ্ড হিসেবে আল্লাহ সুবাহ তালা এই বৈশিষ্ট্যটির কথা উল্লেখ করেছেন হয়তো প্রশ্ন করতে পারেন সফলতা বলতে আবার কি বুঝায় সফলতার বিষয়টি আল্লাহ সুবাহ তালা কোরআনে কারিমের মধ্যে স্পষ্ট করে দিয়েছেন সফলতা হচ্ছে একটাই সেটি হচ্ছে যে ব্যক্তি সত্যিকার জাহান নাম থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারলো আর জান্নাত লাভ করতে পারলো সেই কেবল সফল হতে পারল দুনিয়ার সফলতার কথা বলা হয়নি এই সফলতা হচ্ছে মূলত আমাদের জীবনের জন্য চিরস্থায়ী সফলতা যেই সফলতার উপর নির্ভর করে আছে আমাদের আখিরাতের যে জীবন অনন্ত জীবনের সফলতা সেটি হচ্ছে জান্নাত লাভ করা এবং জাহান নাম থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা আর এই বৈশিষ্ট্য মূলত যে ব্যক্তি এই বৈশিষ্ট্য থেকে সরে যাবে সে ধীরে ধীরে ইমান থেকে দর সরে যাবে ইমান থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য আমরা অনেকে এটাও ধারণা করে থাকি যে আমি তো ইমান এনেছি সুতরাং আমার তো ইমান আর মানে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই ইমান বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই তার কারণ হচ্ছে স্বাভাবিকভাবে আমরা এটা মনে করে থাকি যে ইমান আনার পরে আর ইমান মনে হয় নষ্ট হয় না এটি একটি ভুল কনসেপ্ট এটা ভুল ধারণা যেমনিভাবে সলাদ নষ্ট হয়ে যায় শিয়াম নষ্ট হয়ে যায় হজ নষ্ট হয়ে যায় ইবাদতগুলি নষ্ট হয়ে যায় ঠিক তেমনিভাবে ইমান নষ্ট হয়ে যায় ইমান আনার পরেও আপনার ইমান নষ্ট হয়ে যেতে পারে আপনি হয়তো সেটা উপলব্ধি করতে পারবেন অথবা উপলব্ধি করতে পারবেন না এমন মৌলিক কিছু বিষয় রয়েছে এমন মৌলিক কতগুলো দিক রয়েছে যে দিকগুলোর কারণে মূলত আল্লাহর বান্দাদের ইমান বিনষ্ট হয়ে যাবে অথচ আল্লাহর বান্দাগণ সেটা উপলব্ধি করতে পারবে না আর এই বৈশিষ্ট্যটি এমন বৈশিষ্ট্য যে বিশেষ বৈশিষ্ট্য নিয়ে আমরা আজকের আলোচনা আপনাদের সাথে শেয়ার করব ইনশাল্লাহ তালা সেটি হচ্ছে যদি কোনো কারণে কোনো ব্যক্তি এই বৈশিষ্ট্য থেকে নিজেকে মুক্ত করে নেয় বা এই বৈশিষ্ট্য থেকে হারিয়ে যায় তাহলে কিন্তু তার আশঙ্কা থেকে যাবে ইমান থেকে সরে যাওয়ার আশঙ্কা থেকে যাবে ইমান থেকে হারিয়ে যাবে এরপরের বই বিষয়টি হচ্ছে এই বৈশিষ্ট্যটি হচ্ছে এমন যেটি আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের ভয় এবং আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের প্রতি তার যে অনুরাগ রয়েছে এই অনুরাগের উত্তম দলিল আপনি আল্লাহ তালাকে ভয় করেন আল্লাহ রাব্বুল আলমিনকে ভালোবাসেন আল্লাহ তালার প্রতি আল্লাহর বিধানের প্রতি আপনার আনুগত্য এবং অনুরাগ রয়েছে এটি শুধুমাত্র মুখে বললেই যথেষ্ট হয়ে যাবে না মুখে আপনি বলতে পারেন প্রচার করতে পারেন মৌখিক স্বীকৃতি দিতে পারেন কিন্তু এই মৌখিক প্রচার আপনার যথেষ্ট নয় ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ পর্যন্ত দলিল না থাকবে প্রত্যেকটি বিষয়ের একটা দলিল আছে প্রত্যেকটি বিষয়ের একটা দলিল থাকে এই আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের ভয় এবং ভালোবাসা আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের প্রতি আপনার যে অনুরাগ রয়েছে এই ভয় ভালোবাসা এবং অনুরাগের দলিল হচ্ছে মূলত এই কাজটি এই বিষয়টি যদি এই বিষয়টি আপনার কাছে না থাকে তাহলে আপনি সত্যিকারভাবে আল্লাহ রাব্বুল আলমিনকে ভয় করতে পারেননি আপনি যতই দাবি করেন না কেন মুখিকভাবে আপনি হয়তো বলতে পারেন যে আমি আল্লাহকে অনেক ভয় করি তো আমাদের মধ্যে অনেকে বলে যে 
আমি আল্লাহকে অনেক ভয় করি কিন্তু ভয়ের যে দলিল রয়েছে সেই দলিল তার কাছে জানা নেই যে দলিলের ভিত্তিতে আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের ভয় কি করা হবে তার কাছে আছে কি না সেটা পরিমাণ করা হবে ওজন করা হবে সেই দলিল সম্পর্কে আমাদের জানা নেই চার নম্বর যে বিষয়টি সেটি হচ্ছে এই বৈশিষ্ট্য বান্দার মুনাফিকি থেকে বারা আতের দলিল কোনো বান্দা তার মধ্যে মুনাফিকি আছে কি নেই নিফাক তার মধ্যে আছে কি নেই এই বিষয়টি দলিল দেবে এই বৈশিষ্ট্য যদি তার মধ্যে পাওয়া যায় তাহলে সে মুনাফিকি থেকে বারা আত তার সাব্যস্ত হবে যে এই মুনাফিকি থেকে মুক্ত ব্যক্তি আর যদি এই বৈশিষ্ট্য তার মধ্যে না থাকে তাহলে খুব সহজেই এটা বলা সহজ হয়ে যাবে আপনি বলতে পারবেন যে না এই বান্দা মুনাফিকি মুক্ত নয় তার মধ্যে মুনাফিকি রয়ে গিয়েছে তার মধ্যে মুনাফিকি রয়ে গিয়েছে এই বৈশিষ্ট্য এত গুরুত্বপূর্ণ সুতরাং আমি আপনি মুনাফিক কি না মানে নির্ভর করবে এই বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে আসলেই মুনাফিকি থেকে সত্যিকার আমি মুক্ত হতে পারলাম কি না এই বৈশিষ্ট্য আমার অন্তরের মধ্যে আছে কি না আর এটি এই কারণেই এই বৈশিষ্ট্যের মর্যাদা সাব্যস্ত হয়েছে নবী এবং রসুলদের বৈশিষ্ট্য আল্লাহ রাব্বুল আলমিন নবী এবং রসুলদেরকে এই বৈশিষ্ট্যে ভূষিত করেছেন নবীয়তের বিষয়ে ইন্নি লাকুম রসুল আমিন আল্লাহ সুবাহ তালা কোরআনে করিমে সুরে আরাফের মধ্যে বলেন যে আমি তোমাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে রসুল আমিন আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন আমার উদ্দার রসুল রেসালতের যে পায়গাম আল্লাহ রাব্বুল আলমিন প্রেরণ করেছেন সেই ক্ষেত্রে আমি আমানতদার হিসেবে তোমাদের কাছে প্রেরিত হয়েছি রেসালতের আমানত আমার কাছে রয়েছে রাসুলদের বৈশিষ্ট্য নবী এবং রসুলদেরকে এই বৈশিষ্ট্য দেওয়া হয়েছে শুধু নবী এবং রসুলদের এই বৈশিষ্ট্য দেওয়া হয়েছে তা নয় বরং আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত সমস্ত নবী এবং রসুলদেরকে যেই নবুতি মিশনের মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন দায়িত্ব দিয়েছেন এ দায়িত্ব নিয়ে যুগে যুগে আল্লাহর পক্ষ থেকে যেই দূত আল্লাহর পক্ষ থেকে যে যে ফেরেস্তা তিনি এসেছেন জিবিল আমিন আলী ইসলাত আসলাম তাকেও এই বৈশিষ্ট্য বর্ণিত করা হয়েছে এটাও তার বৈশিষ্ট্য ফলে আল্লাহ নবী সাল্লা আলী সাল্লাম এই বৈশিষ্ট্য লাভ করেছেন নুবতের আগে এই বৈশিষ্ট্য রসুল সাল্লা আলী ইসলাম লাভ করেছেন নুবতের পরে নয় নবী সাল্লা আলী সাল্লাম নুবুয়ত লাভ করার আগে নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম দুইটি বৈশিষ্ট্য বর্ণিত ছিলেন একটি হচ্ছে আল আমিন আপনারা জানেন নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামকে মুক্কার ওই কোরাইশ কাফের সম্প্রদায় নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামকে আল আমিন আখ্যায়িত করতেন তিনি আমানতদার হিসেবে বিশ্বস্ত হিসেবে আমানতের বিষয়টি তার কাছে যথাযথভাবে সংরক্ষিত হচ্ছে সংরক্ষিত হবে এ বিষয়ে মক্কার মুশিকরা যারা নবী সাল্লাহ আলী ইসলামের উপর ইমান আনেনি তারাও কি করেছে ঘোষণা দিয়েছে এবং নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামকে এই বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্য মন্ডিত করেছে আল আমিন নবীতের আগে নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের আরেকটি বৈশিষ্ট্য ছিল এবং সৈদ নাস রাহমদুল্লাহ তালা নবী সাল্লাহ আলী সিরার মধ্যে উল্লেখ করেন আল ফাইয়াব নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের আরেকটি বৈশিষ্ট্য আল ফাইয়াব নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম যে 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 কোনো বিষয় নিয়ে যখনই নবী সাল্লাহ আলী ইসলামের কাছে আসতো নবী সাল্লাহ আলী ইসলাম তাকে সে দান করতেন দানের ব্যাপারে নবী সাল্লাহ আলী ইসলামের কাছে কোনো ধরনের কুণ্ঠাবোধ ছিল না দ্বিধা ছিল না সংশয় ছিল না কারণ নবী সাল্লাহ আলী ইসাল্লাম একটি জিনিসকে ভয় করতেন না সেটি হচ্ছে কি অভাব কি আমার নবী সাল্লাহ আলী ইসলাম ভয় করতেন না আর আমরা দান করতে পারি না শুধুমাত্র একটি কারণে সেটা হলো একটা জিনিসই আমাদের কাছে সবচেয়ে বড় ভয় সেটি হচ্ছে অভাবকে আমরা কি করি সবসময় ভয় করি আমার নবী সাল্লাহ আলী ইসলাম এই জন্য দান করতে পারতেন অভাব তার কাছে ছিল না অভাবের বিষয়টি দারিদ্রের বিষয়টি নবী সাল্লাহ আলী ইসলামের কাছে ছিল না ফলে নবী সাল্লাহ আলী ইসলাম দান করতেন এমন ভাবে যে কখনো দারিদ্রের ভয় নবী সাল্লাহ আলী ইসলামকে পেত না আসুন এরপরের পয়েন্টটি যেটি সেটা হলো এই নবী সাল্লাহ আলী ইসাল্লাম কিয়ামতের আগে যে এই বৈশিষ্ট্যটি মূলত আল্লাহর বান্দাদের কাছ থেকে ধীরে ধীরে উঠিয়ে নেওয়া হবে এমন একটি বৈশিষ্ট্য এর বিবরণ নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম হাদিসের মধ্যে দিয়েছেন আবু হুরার আদি মন্ডিত হাদিসের মধ্যে এভাবে এসেছে হাদিসটি জওয়াইদের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে হাদিসের সনদ দিয়ে বিতর্ক রয়েছে শেখ নাসুদ্দিন আলমারি আহমদুল্লাহ তালা 
সিলসিলার মধ্যে হাদিসটাকে দয়াই বলেছেন তবে আবু হুরার আদিলা তরন থেকে মকুফ রেওয়ায়ত সাব্যস্ত হয়েছে মকুফ রেওয়ায়তটি সহি সনাদে সাব্যস্ত হয়েছে সেটা হলো এই কেহামতের আগে বৈশিষ্ট্য ধীরে ধীরে উঠিয়ে যাবে মানুষ অনুসন্ধান করবে কোথায় এমন অদ্দার ব্যক্তি পাওয়া যায় কোথায় এমন ব্যক্তি পাওয়া যায় যে ব্যক্তির কাছে মূলত বিশ্বস্ততার গন্ধ রয়েছে সেই মানে সময় আস্তে আস্তে চলে আসছে এমন এক অবস্থা তৈরি হবে এমন এক প্রেক্ষাপট তৈরি হবে যে প্রেক্ষাপটে মানুষ খোঁজ খবর নিবে অনুসন্ধান করবে যে আদৌ আমানতদার ব্যক্তি পাওয়া যায় কিনা কোথাও যার কাছে আমানত রাখা যেতে পারে আজকে যদি ওই কথা আমরা নির্দ্বিধায় বলতে না পারি কিন্তু অনেকটা কাছাকাছি বলা যেতে পারে যে আজকে আমানতের অবস্থা এমন হচ্ছে যে আমানতদার ব্যক্তি পাওয়া মূলত এখনও অনেক মুশকিল হয়ে যাচ্ছে কি আমাদের আগে যে অবস্থা হবে এর পাশাপাশি মানে কাছাকাছি সময় আমরা চলে এসেছি সেটা হচ্ছে এই লোকদের কাছে সবচেয়ে বড় অভাব যেটি সেটা হলো আমানতের সবচেয়ে বেশি অভাব আর এই বৈশিষ্ট্যটি মূলত কে আমাদের আগে ধীরে ধীরে আল্লাহ সুবাহানাও তালা বান্দাদের অন্তর থেকে উঠিয়ে নেবেন এরপরে যেটি সেটা হলো এই এই বৈশিষ্ট্য ব্যতীত এই চরিত্র এই গুণাবলী ব্যতীত এই গুণ ব্যতীত মূলত কোনো বান্দার জীবন সত্যিকার বা মুস্তাকিম সহজ সরল জীবন যাপন হবে না সাদা আসিদি জীবন যাপন হবে না নিষ্কণ্টক জীবন যাপন হবে না লাস্তাকিম হায়াতুল আব্দ ইল্লা বেহ এই অবস্থা ছাড়া বান্দার কোনোভাবেই জীবনটা যথাযথভাবে সে পালন করতে পারবে না এটা ব্যক্তি জীবন হতে পারে সামাজিক জীবন হতে পারে রাষ্ট্রীয় জীবন হতে পারে জীবনের প্রত্যেকটি পর্যায়ে এমন অবস্থা আসতে পারে যে অবস্থায় অন্ধার মূলত স্বাভাবিক জীবনযাপন কঠিন হয়ে যেতে পারে স্বাভাবিক জীবনযাপন কঠিন হয়ে যেতে পারে এই বৈশিষ্ট্য যদি মান্দার মধ্যে না থাকে আসুন সেই বৈশিষ্ট্য কি যে এই বৈশিষ্ট্য নিয়ে মূলত আমরা এত কথা বললাম সেই বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ইসলামের মৌলিক বৈশিষ্ট্য ইসলাম মূলত যে বৈশিষ্ট্যের ব্যাপারে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই আসমান সমূহ এই জমিন এই বিশাল বিশাল পাহাড় পর্বত এই বিশাল বিশাল মাখলুকাত সবাই কি আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই বৈশিষ্ট্যটুকু এই দায়িত্বটুকু গ্রহণ করার জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদের কাছে পেশ করেছেন পর আনের মধ্যে আল্লাহ সুবাহানা তারা এটা পড়েছেন সেই বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মূলত আমান উদ্দারিতা আমান উদ্দারের বিষয়টি বহন করা আমান গ্রহণ করা আল্লাহ সুবহান কোরআন করিম করেন এবং জমিন এই পাহাড় পর্বতগুলোর উপর আমি পেশ করলাম পেশ করলাম যে তোমরা গ্রহণ করো এই আমানত তোমরা গ্রহণ করো এই আসমান সহ আল্লাহ তালার বিশাল বিশাল মখলুকাতগুলো তারা নিজেদের অক্ষমতার কথা আল্লাহ রব্বুল আলমের কাছে তুলে ধরল বললো যে না এই আমানত গ্রহণ করার মতো যোগ্যতা আমাদের নেই এত বিশাল আমানত কি করতে পারবো না আমরা গ্রহণ করতে পারবো না না আমাদের ক্ষমতা নেই আমাদের সেই শক্তি নেই এটাকে ধারণ করার ক্ষমতা করার ক্ষমতা নেই আমাদের সুতরাং মিনহা এবং এতে বিত বিত বিহবল হয়ে গেল ভয় আশঙ্কায় তারা বিহবল হয়ে গেল মনে করলো যে না এটা আমরা গ্রহণ করতে পারবো না আমাদের জন্য কঠিন সম্ভব নয় ইম্পসিবল এ কাজ আমরা করতে পারবো কিন্তু একদল লোক মানুষগুলো ইনসান মানুষ এই আমানতকে গ্রহণ করলো শেষ পর্যন্ত এই আমানতের দায়িত্ব এই আমানত বহন করার বিষয়টি মানুষের উপর ন্যস্ত করা হলো আল্লাহ এই মখলুকাতের মধ্যে মানুষ সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী কথা বলার সুযোগ নেই আল্লাহ এই মখলুকাতের মধ্যে মানুষ সবচেয়ে বেশি বড় বা শ্রেষ্ঠ এ কথা বলার সুযোগ নেই আল্লাহর এই মখলুকাতের মধ্যে মানুষ সবচেয়ে বেশি মানে বিশাল জ্ঞানের অধিকারী প্রজ্ঞার অধিকারী এ কথা বলার সুযোগ নেই এই বিশাল আমানতের বিষয়টি আল্লাহ সুবাহ তালা মানুষদের উপর ন্যস্ত করলে 
আর মানুষ রাজিও হলো ফাহামাল আহাল ইনসান মানুষ রাজিও হলো কিন্তু রাজি হলেও তার মধ্যে দুটি দুর্বল দিক রয়ে গেল ফাহামাল আহাল ইনসান ইন্নাহু কানা দালুমান জাহুলা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এটা কোরআনের মধ্যে বলে দিচ্ছেন ইন্নাহু কানা দালুমান জাহুলা এই আমানত বহনের ক্ষেত্রে সে যদি বহন করেছে এই বিশাল আমানত মাথার উপরে স্কন্ধের উপর নিজের ঘাড়ের উপরে চেপে নিয়েছে কিন্তু এর ক্ষেত্রে তার অজ্ঞতাও রয়ে গিয়েছে ইন্নাহু কানা দালুমান এবং সে তার জুলম রয়ে গিয়েছে অন্যায় রয়ে গিয়েছে এবং জাহুলান তার অজ্ঞতাও রয়ে গেছে এই দুটো জিনিস তার মধ্যে রয়ে গেছে ফলে এই আমানত বহন করার ক্ষেত্রে মানুষের দুইটি লেকিংসের কথা আল্লাহ সুবাহ তালা ইয়াদের মধ্যে উল্লেখ করেছেন কিভাবে এই লেকিংস সেটা কিভাবে পূর্ণ করা হবে সেটা আজকের আলোচ্য বিষয় নয় শেখুল ইসলাম এবিল কাইম রাহিমুল্লাহ তালা এই বিষয় নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন দীর্ঘ বিষয় কিভাবে বান্দা এই লেকিংস পূর্ণ করবে এবং কোন পর্যায়ে এই আমানতগুলো বান্দা বহন করতে পেরেছে বহন করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে সেটি একটা ভিন্ন আলোচনা বিষয় আলোচ্য বিষয় আমরা যে বিষয়টি আজকের আলোচনার মধ্যে আনতে চাই সেটি হচ্ছে যে এই আমানতের বিষয়টি আল্লাহ রাব্বুল আলমিন মানুষদেরকে দিয়েছেন ফলে মানুষ এই আমানত বহন করে যাচ্ছে এই আমানতদারিতা এর গুরুত্ব এত অপরিসীম যে এত বেশি গুরুত্ব বহন করে যে আমরা বলেছি এই বৈশিষ্ট্যের মধ্যে এই আমানতের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আমরা এই কথাগুলো স্পষ্ট করেছি যে বান্দার সত্যিকার ইমান এবং ইসলামের দলিল হচ্ছে মূলত আমানতদারিতার বিষয়টি সত্যিকার ইমানদার কি না ইমানের পরিপূর্ণতা আছে কিনা মূলত আমানত এবং ইমান এমন সমান্তরাল অবস্থান রয়েছে যে আপনি আমানতকে যদি নট করেন তাহলে ইমানকে কি করতে হবে নট করতে হবে মানে আমানতকে বাদ দিবেন তো ইমানকে বাদ দিলেন ইমান এবং আমানত একটি আরেকটার সাথে এমন ঔতপ্রতভাবে জড়িত আর শব্দ দুটিও আরবি ভাষায় যারা আরবি ভাষার জ্ঞান রাখেন তারা বলতে পারবেন শব্দ দুটি মূলত আরবি ভাষায় একই রুট থেকে একই ক্রিয়ামূল থেকে এই শব্দ দুটি বেরিয়েছে হামজামি নুন আম নুন এই ক্রিয়া থেকে ইমানেরও কি হয়েছে ডিরাইভড হয়েছে ঠিক তেমনিভাবে ডিরাইভড হয়েছে এমন আমানতেরও ডিরাইভ হয়েছে হামজামি নুন একই মানে ক্রিয়ামূল থেকে একই রুট থেকে এটাই প্রমাণ করে যে একটি আরেকটির সাথে এত ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে একটা থেকে আরেকটাকে কোনোভাবে বিচ্ছিন্ন করার সুযোগ নেই সুতরাং আমানতদারিতে হারিয়ে যাবে তো বান্দার ইমানই হারিয়ে যাবে এ বিষয়ে আমরা আসুন আল্লাহ রসুল সাল্লা উলিমসলামের একটি হাদিস যে হাদিসটি রসুল্লাহ সাল্লা উলিমসলামের সাহাবিক আনাস ইবনি মালিক রদি আল্লাহ তালা নুবর্ণা করেন তিনি বলেন যে রসুল্লাহ সাল্লা উলিমসাল্লাম মা খতবানা রসুল্লাহ সাল্লা উলিমসাল্লাম ইল্লা কাল রসুল সাল্লা উলিমসাল্লাম যখনই আমাদেরকে কোনো বিষয়ে খুতবা দিতেন কোনো বিষয়ে রসুল সাল্লা উলিমসাল্লাম আলোচনা করতেন ওই প্রত্যেকটি আলোচনার মধ্যেই প্রত্যেকটি কথার মধ্যেই আল্লাহ নবী সাল্লা উলিমসাল্লাম এই বিষয়ে আমাদেরকে সতর্ক করতেন এই বিষয়ে আমাদেরকে দিক নির্দেশনা দিতেন কি দিক নির্দেশনা দিতেন সেটি হচ্ছে এখান থেকে আপনার কি বুঝতে পারলেন আল্লাহ নবী সাল্লাহ স্পষ্ট করে বলছেন তার ইমান নেই যার আমানত নেই এই হাদিসের ব্যাখ্যার মধ্যে হাদিস গুন মহাদ্দিসিনগণ দুটি ব্যাখ্যা করেছেন একদল ব্যাখ্যা করেছেন এখানে নফিউল ইমান বলতে যে ইমান নেই বলতে মূলত বুঝিয়েছেন মূল ইমানই তার বিনষ্ট হয়ে যাবে আমানত যদি তার না থাকে কারণ আমানত না থাকলে এই ব্যক্তি তার অন্তরের মধ্যে ধীরে ধীরে মুনাফেকি তার অন্তরের মধ্যে কী হবে গজায় উঠবে মুনাফেকি বৃদ্ধি পাবে তো মুনাফেক ব্যক্তির অন্তরের মধ্যে এক পর্যায়ে গিয়ে ইমান আর থাকার কোনো সম্ভাবনাই থাকে না তাই আল্লাহ রাসুল সাল্লা আলিউসাল্লাম এখানে যে ইনাফি করেছেন যে ইমান নেই না থাকার ব্যাপারে রসুল্লাহ সাল্লা আলিউসাল্লাহ সাল্লা আলিউসাল্লাম 
যে নির্দেশনা এখানে দিয়েছেন সেটি হচ্ছে তার আসলুল ইমানই থাকবে না ইমারে যে মূল রয়েছে সে মূলটাই থাকবে না ইমারে মানে পরিপূর্ণ ইমানই তার থাকবে আহল হাদিসদের মধ্যে আরেক দল মহাদেশিনে কেরাম বলেছেন না এখানে মূলত লা ইমান আলি মাল্লা আমান তালাহ বলতে এখানে বোঝানো হয়েছে যে মানে তার পরিপূর্ণ ইমান থাকবে না কারণ ইমানের ঘোষণা দেওয়ার পরে ইমানের মৌলিক যে বিষয়গুলো রয়েছে সেই বিষয়গুলো কোনো আল্লাহর বান্দা মেনে নেওয়ার পরে যদি একটি বৈশিষ্ট্য তার জীবনে না পাওয়া যায় যে বৈশিষ্ট্যটি ইমানের জন্য মানে একটা ইমানের একটা অংশ অথবা ইমান একটা পার্ট অথবা ইমান একটা সরবাহ একটা স্তর যদি এই স্তরটি যদি কোনো কারণে তার মধ্যে না থাকে তাহলে ততটুকু ঘাটতি তার ইমানের মধ্যে থাকবে যতটুকু এই স্তরের মাধ্যমে তার ইমানের মধ্যে ঘাটতি হয়ে থাকে তাই এই হাদিস থেকে মূলত রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম যে নফি করেছেন সেটা ইমানের পরিপূর্ণ তারা নফি করেছেন অর্থাৎ তার পরিপূর্ণ ইমান থাকবে না যদি তার মধ্যে আমানও দাঁড়িতে না থাকে কিন্তু আসলুল ইমান যে ইমানের যে মূল ইমান যেটি সেই মূল ইমানটুকু থাকবে যদি সে ইমান যে মৌলিক বিষয়গুলো রয়েছে সেগুলো তার মধ্যে পরিপূর্ণরূপে থাকে এই হাদিসের মধ্যে আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম আরেকটি বিষয় উল্লেখ করেছেন সেটা হলো লিন আলি মাল্লা আহদালাহ ওই ব্যক্তির দিন নেই ওই ব্যক্তির কোনো ধর্ম নেই লিমাল্লা আহদালাহু যার কোনো প্রতিশ্রুতি অঙ্গীকার নেই অঙ্গীকার ভঙ্গ করে সব সময় প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে এমন ব্যক্তির মূলত কোনো দিন নেই কোনো ধর্ম নেই একটা ধর্মহীন ব্যক্তি তার মধ্যে মূলত দিন নেই আল্লাহ নবী সাল্লা আলী সাল্লাম বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন হাদিসটি ইমাম আহমদ আহমদ রহমল্লাহ তালা তার মুসনাদের মধ্যে উল্লেখ করেছেন আর শেখ নাসরুদ্দিন আলবাদি রহমল্লাহ তালা জাম সহিউল জামের মধ্যে এই হাদিসটিকে সহি বলেছেন সাত হাজার একশো উনাশি নম্বর হাদিস এখান থেকে আমরা বুঝতে পেরেছি মূলত গুরুত্ব যে আমার ওদের গুরুত্ব হচ্ছে ইমানের সাথে সম্পৃক্ত বিষয় হতে পারে আপনার পরিপূর্ণ ইমান এর মাধ্যমে কি হয়ে যেতে পারে বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে অথবা আংশিক ইমান আপনার এর মধ্যে বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে আপনার আমানত যদি বিনষ্ট হয় আপনার আমানত দায়িত্ব যদি হারিয়ে যায় এই জন্য আল্লাহর বান্দাগুন নিজেদের জীবনে সবচেয়ে বেশি যে বিষয় গুরুত্ব দেবে কারণ ইমান রক্ষা করার বিষয়টি আমাদের প্রথম বিষয় আপনি সলাত আদায় করলেন নিয়মিত সিয়াম পালন করলেন হজ করলেন তাহাজ্য আদায় করলেন নফল সিয়াম পালন করলেন সব কিছু ঠিক রাখলেন কিন্তু আমার দায়িত্বের ব্যাপারে আপনার খোঁজ খবর নেই তাহলে আপনি কি নিজের ইমান হেফাজতের ব্যাপারে একটা দায়িত্ব পালন করেছেন কি না একেবারে সোজা অঙ্ক করলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে না ইমান হেফাজতের বিষয়ে আপনি যেই দায়িত্ব পালন করার কথা ছিল সত্যিকার অর্থে সে দায়িত্ব আপনি পালন করেননি সে দায়িত্ব আপনি পালন করেননি এই জন্য ইমান হেফাজতের বিষয়টি আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এ দায়িত্ব আপনাকে পালন করতে হবে দ্বিতীয় নম্বর যে বিষয়টি সেটি হচ্ছে এই সেটা আমরা বলেছি ইমান এই আমানত হচ্ছে মূলত দলিল উল বেরা আতি মিনার নেফাক মুনাফেকি থেকে বাঁচার মুনাফেকি থেকে নিজেকে মুক্ত করার একটি বড় ধরনের দলিল কারণ আদা রসুল সাল্লা আলী ইসলাম বলেছেন হাদিসের মধ্যে আয়াতুল মুনাফিকে ফেলেস মুনাফিক ব্যক্তির আলামত হচ্ছে তিনটি রসুল্লাহ সাল্লা আলী ইসাল্লাম হাদিসের মধ্যে কোথাও তিনটি কোথাও চারটি উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে একটি হচ্ছে ইজা উতু মিনা খান যখন তার কাছে কোনো বিষয় আমানত রাখা হয় সে আমানতকে খেয়ারত করে আমানতের সংরক্ষণ করে না আমানতের সংরক্ষণ করে না আমানতের সংরক্ষণের বিষয়টি আমরা সামনে আলোচনার মধ্যে আসব হয়তো যদি সময় থাকে সে কথা আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করব আমানত বলতে আসলে কোন জিনিসকে বোঝায় সেটা কিন্তু আমাদের কাছে ক্লিয়ার হতে হবে যদি সেটা ক্লিয়ার না হয় তাহলে আমরা বুঝতে পারব না মূলত আমানতের এত গুরুত্ব কেন হয়েছে আমানতের সাথে ইমানের এত মানে নিবিড় সম্পর্কের কারণ কি সেটা তখনই আমরা বুঝতে পারব যখন বুঝতে পারবো আমানত কাকে বলা হয় তাকে তখন আমাদের কাছে স্পষ্ট হবে আমানত হচ্ছে মূলত রসুল সাল্লা আলী সাল্লামের হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে হোসলুল হলক উত্তম চরিত্রের একটি বড় দলিল 
আল্লাহর বান্দা ইমানদার ব্যক্তি সত্যিকার উত্তম চরিত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত আছে কিনা এর দলিল যদি আপনি তালাস করেন অন্যদিকে যেতে হবে না আপনার নামাজ দিয়ে এটা ওজন করা হবে না আপনার সদকা দিয়ে দান খরাত দিয়ে এটা ওজন করা হবে না আপনার সিয়াম দিয়ে নফল সিয়াম দিয়ে এটাকে কি করা হবে না ওজন করা হবে না তাহাজুদের সলাদ দিয়ে এটাকে ওজন করা হবে না এটাকে ওজন করা হবে মূলত আমারত দিয়ে কি করা হবে এটাকে ওজন করা হবে হোসনুল হলুককে হোসনুল হলুককে উত্তম চরিত্রকে ওজন করা হবে আইডেন্টিফাই করা হবে এর মানদণ্ড নির্ধারণ করা হবে মূলত কিসের মাধ্যমে আমানতের মাধ্যমে আমানতের মাধ্যমে এটাকে নির্ধারণ করা হবে আমানত দায়িতা যদি আপনার ঠিক থাকে তাহলে আপনার হোসনুল হলুকের শাহাদাত পেলেন মানে আপনার উত্তম চরিত্রে কি পেলেন সাক্ষী পেয়ে গেলেন সার্টিফিকেট পেয়ে গেলেন আমাদের দেশে মাদ্রাসাগুলোতে অথবা স্কুল কলেজগুলোতে আপনি দেখতে পাবেন যে সার্টিফিকেট দেওয়া হয় মানে প্রশংসাপত্র দেওয়া হয় তাকে ঠিক না মানে যখন পাশ করে ছাত্ররা তখন প্রশংসাপত্র দেওয়া হয় এই প্রশংসাপত্রের মধ্যে ছাত্রের একটা বাহ্যিক প্রশংসাপত্র দিয়ে দেওয়া হয় তাকে সেখানে বাহ্যিকভাবে ছাত্রকে যেভাবে তারা পেয়েছে এর উপর নির্ভর করে কি করেন তাকে মানে একটা প্রশংসাপত্র দিয়ে দেওয়া হয় ইসলাম মূলত আপনাকে ইমানদার ব্যক্তির ইমানের উপর এবং ইমানদার ব্যক্তির হোসনুল হলকের উপর প্রশংসাপত্র দেবে একটি ভিত্তিতে সেটা হচ্ছে তার আমার দারিদ্রের ভিত্তিতে কি করবে তাকে প্রশংসাপত্র দেবে তাকে প্রশংসাপত্র দিবে আর এই আমার দারিদ্রের বিষয়টি এই কারণেই এটা হচ্ছে জ্যাম উল আখলাক সমস্ত মাহাকিক কলামাইকারাম বলেছেন এটি এত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে এটা হচ্ছে জ্যাম উল আখলাক সমস্ত যে চরিত্র রয়েছে চরিত্রের যতগুলো ভূষণ রয়েছে যতগুলো দিক রয়েছে সবগুলো দিককে এটা কি করে সমন্বিত করে একসাত করে একত্রিত করে নবী সাল্লা আলী সাল্লাম যেটাকে পরিপূর্ণতা দেওয়ার জন্য প্রেরিত হয়েছেন নবী সাল্লা আলী ইসলাম হাদিসের মধ্যে সাত করেন বুয়াইসুলে উতামিমা মেখারিমাল আখলাক আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে আমি প্রেরিত হয়েছি লে উতামিমা মেখারিমাল আখলাক চরিত্রের সবচেয়ে উত্তম যে সোপানগুলো রয়েছে দিকগুলো রয়েছে সেগুলোকে তোমাদের কাছে পরিপূর্ণতা দান করার জন্য মূলত এটাকে পরিপূর্ণতা দেওয়ার জন্য নবী সাল্লা সাল্লামকে প্রেরণ করা হয়েছে আপনারা তো জানেন নবী সাল্লা আলী সাল্লামকে আপনারা হয়তো মনে করেছেন শুধুমাত্র সলাদ কায়েম করার জন্য শুধুমাত্র সিয়াম পালন করার জন্য সলাদ সিয়াম এগুলো নবী সাল্লা আলী সাল্লামকে আল্লাহ সুবাহান তালা ইবাদত হিসেবে পালন করতে আল্লাহ রাবুল আলমে নির্দেশ দিয়েছেন ফরজ করে দিয়েছেন কিন্তু এর পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ কতগুলো দায়িত্ব দিয়েছেন যে দায়িত্বকে নবী সাল্লা আলী সাল্লাম তার বেহাসাতের তার পাঠানোর এই পৃথিবীবাসীর কাছে তাকে প্রেরণ করার কারণ হিসেবে নবী সাল্লা আলী ইসলাম উল্লেখ করেছেন তবে এটি একটি সেটা হলো যে চরিত্রের সবগুলো গুরুত্বপূর্ণ যে দিক রয়েছে এই দিকগুলোকে নবী সাল্লা আলী সাল্লাম পরিপূর্ণতা দেওয়ার জন্য নবী সাল্লা আলী ইসলাম প্রেরিত হয়েছেন আসুন এরপরে এই আমান দারিতার বিষয়টি মূলত দলিল আলা রকি ও তাকাদ্দুমিল উম্মা উম্মার মুসলিম উম্মার অগ্রগতি প্রগতি এবং মুসলিম উম্মার মূলত উন্নতির সোপান হচ্ছে দলিল হচ্ছে মূলত আমানত দারিদ্র আজকে মুসলিম উম্মার সবচেয়ে বড় দুর্দিন যাচ্ছে সবচেয়ে বড় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে আজকে মুসলিম উম্মা এই পৃথিবীতে যদি কমনলি আপনি চিন্তা করেন তাহলে আপনার কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে সবচেয়ে বেশি নিগৃহীত হচ্ছে মুসলিমরা পৃথিবীর বিভিন্ন শরণার্থী শিবিরে পৃথিবীর বিভিন্ন ভূখণ্ডে মুসলিমদের উপর এমন নির্মম অত্যাচার করা হচ্ছে নিপীড়নের শেষ পর্যায়ে আজকে মুসলিমরা আহাজারি করছে তাদের আত্মচিৎকার এবং আত্মনাদে মূলত আকাশ বাতাস মূলত বিষাক্ত হয়ে উঠেছে এমন কোনো ভূখণ্ড নেই যে ভূখণ্ডে মুসলিমদের মূলত নির্যাতন চলছে না এর কারণ হচ্ছে মুসলিম উম্মার কাছে তাদের দায়িত্বশীল থেকে আরম্ভ করে যারা কর্তৃত্বে রয়েছে সবাই আমানত কাজকে সবচেয়ে বেশি খেয়ানত করতেছে আমানত দারিদ্র নেই আসল জিনিসটা নেই তো প্রগতি হবে কিভাবে উন্নতির সোপান হচ্ছে একটাই এটা শুধুমাত্র উম্মার জন্য নয় এটা সমাজ ব্যবস্থার জন্য একটি সমাজ ব্যবস্থাকে যদি আপনি উন্নত এবং দুর্নীতিমুক্ত দেখতে চান একটি রাষ্ট্রকে যদি আপনি দুর্নীতিমুক্ত দেখতে চান তাহলে এর জন্য অপরিহার্য হচ্ছে ওই রাষ্ট্রের মধ্যে মূলত আমার দায়িত্ব থাকতে হবে আমানত থাকতে হবে তাহলে সেখানেই সম্ভব মূলত দুর্নীতিমুক্ত সমাজ করা আমানত দায়িতার কোনো বালাই নেই 
আপনি যতই দুর্নীতি দমন কমিশন করেন এর মাধ্যমে দুর্নীতি দমন করতে পারবেন কিনা আদৌ কি দুর্নীতি দমন হবে কিনা কেয়ামত পর্যন্ত হবে না দুর্নীতি দমন কমিশনের মাধ্যমে দুর্নীতি দমন হয় না দুর্নীতি দমন হয় থাকে মানুষের অন্তরের মধ্যে আমার দায়িতার বিষয়টি মানুষের অন্তরের মধ্যে কি করতে হবে ইনস্টল করতে হবে মানুষের অন্তর মধ্যে সেটাকে গেঁথে দিতে হবে যখন ইমানদার ব্যক্তিগণ তাদের অন্তর মধ্যে আমার দায়িতার বিষয়টি তাদের অন্তর মধ্যে গেঁথে নিবে তখন আপনি ওই ইমানদার ব্যক্তিকে কোনোভাবেই আপনি খেয়ানতের দিকে নিয়ে যেতে পারবেন না কোনোভাবেই খেয়ানতের দিকে নিয়ে যেতে পারবেন না এটা হচ্ছে মূলত আমানত দায়িত্বের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ফলে আমাদের সমাজ এবং রাষ্ট্র সকল দিক থেকে একটা ছোট একটা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন থেকে শুরু করে একটা প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে আপনি যেদিকেই যান না কেন সেদিকেই আমাদের কাছে এটা স্পষ্ট হচ্ছে দেখবেন যে বাই দুর্নীতিতে ভরা দুর্নীতিতে ভরা এর কারণ কি এর কারণ হচ্ছে যাদেরকে আমরা দায়িত্ব দিচ্ছি যাদের প্রতি আমরা বিশ্বাস পোষণ করছি যাদের প্রতি আমাদের আস্থা রয়েছে সেখানে মূলত আমানত দায়িত্বে নেই তাদের অন্তরের মধ্যে আমানত দায়িত্বে নেই তাদের অন্তরের মধ্যে আমানত দায়িত্বে নেই আমরা শুধুমাত্র তাদের পোশাক দেখে আমরা তাদের পাগড়ি দেখে আমরা তাদের দাড়ি দেখে আমরা তাদের পাঞ্জাবি টুপি দেখে আমরা মনে করছি যে এরাই হচ্ছে মনে হয় ভালো লোক কিন্তু এটা ভালো লোকের সাইনবোর্ড না এই সার্টিফিকেট ইসলাম দেয়নি এই ধরনের তাজকিয়া প্রশংসাপত্র ইসলাম দেয়নি ইসলাম এই প্রশংসাপত্রের জন্য শর্ত করেছে দলিল ইসলাম হচ্ছে ইসলামের কাছে সেটা হলো আমানত দায়িত্বের বিষয়টি তুমি দেখে তারপরে কি করবে তাকে সার্টিফিকেট দিবে সার্টিফিকেট দিতে হলে কি হতে হবে আমানত দায়িতার বিষয়টি দেখে তারপরে সার্টিফিকেট দিবে অন্যথায় সার্টিফিকেট দিতে পারবে না ফলে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ইসলামের গুরুত্বের মধ্যে বলেছেন হাদিসটি আব্দুল্লাহ এবনে আমিবুল্লাহ আজ রাজি আল্লাহ খান বর্ণিত তিনি বলেন এই পৃথিবীর মধ্যে যা সম্পদ রয়েছে যা মর্যাদা রয়েছে যা কৃতিত্ব রয়েছে যা কিছু এই পৃথিবীর মধ্যে রয়েছে দুনিয়ার সব কিছুকে যদি চার ভাগ করেন চার ভাগের এক ভাগ হচ্ছে মূলত আমার অধ্যায়িতা বিশাল এই সম্পদের মর্যাদার সব কিছুর যদি আপনি পৃথিবীর সব কিছুকে একসাত করেন একসাথ করে এটাকে চার ভাগ করেন চার ভাগের এক ভাগ হচ্ছে মূলত আমার অধ্যায়িতা এর মর্যাদা এত বেশি এর গুরুত্ব এত বেশি এটাকে আমরা হয়তো মনে করেছি খুব ক্ষুদ্র জিনিস কিন্তু রাসুল সাল্লাহ আলী ইসলাম এটাকে ক্ষুদ্র মনে করেননি আসুন আজ রাসুল সাল্লাম এই হাদিসটি একটু শুনি রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসলাম কী বলেছেন আন আবদুল্লাহ আবনি আমরুল্লাহ সদি আল্লাহ তাল আনহু আবদুল্লাহ আবনি আমরুল্লাহ সদি আল্লাহ তাহলে বলে তিনি বলেন আন্না রাসুল আল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসলাম কাল রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসলামের সাদ করেছেন আর বাউন ইজা কুন্নাফিকে চারটি বৈশিষ্ট্য চারটি চরিত্র যদি তোমার মধ্যে থাকে আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী ইসলাম এই চারটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করতেছেন যদি এই চারটি বৈশিষ্ট্য তোমার মধ্যে থাকে তাহলে দুনিয়ার যত কিছু আছে সব কিছু যদি তোমার কাছ থেকে হারিয়ে যায় এতে তোমার কোনো অসুবিধা নেই এই চারটি বৈশিষ্ট্য দুনিয়ার সব কিছুর চেয়ে সমান মর্যাদা রাখে দুনিয়ার সমস্ত সম্পদ সমস্ত মর্যাদা সমস্ত কৃতিত্ব সমস্ত পদমর্যাদা এবং কর্তৃত্ব যা আছে রাজত্ব বলতে যাই কিছু আছে সব যদি তোমার কাছ থেকে হারিয়ে যায় মা আলাইকা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ইসলাম বিশ্বাস করতেছেন তো এতে তোমার কোনো অসুবিধা নেই এতে তোমার কোনো অসুবিধা নেই চারটি বৈশিষ্ট্য যদি তোমার মধ্যে থাকে যথেষ্ট এই এর মধ্যে এই চারটি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রসুল সাল্লাহ আলী ইসলাম বলতেছেন এক নম্বর হচ্ছে হিফজু আহমায়নাত আহমায়নাতের সংরক্ষণ দেখছেন এটা এক নম্বর এটা হলো চার ভাগের এক ভাগ এই দুনিয়ার যত প্রথম মর্যাদা দুনিয়ার যত কিছু আছে সব কিছুর চার ভাগের এক ভাগ ঘোষণা দেওয়া হয়েছে এ হিফজু আহমায়না আমানত দায়িতার বিষয় এরপরে ওয়াসিদ কো হাদিস সত্য কথা বলা কথার মধ্যে সত্যবাদিতা আমরা কি আসলে সেদিকে আছি নিজেকে নিজেই কি করতে হবে এ বিষয়ে সমালোচনা করতে হবে আমাদের বক্তব্যের মধ্যে আমাদের কথার মধ্যে আমরা কি সত্যিকারভাবে সে কো হাদিস আমাদের এই বক্তব্যের মধ্যে সত্যবাদিতার দিক কতটুকু রয়েছে সেটা স্পষ্ট হতে হবে তিন নম্বর হচ্ছে হস্ত খালিয়া কাতিন উত্তম চরিত্রের অবলম্বন চার নম্বর হচ্ছে এফাতু তাহমাতিন আপনার খাবারের পবিত্রতা আমি যে খাচ্ছি আমি যে বুখের মধ্যে ঢুকাচ্ছি 
এটা কতটুকু আমার পবিত্র কতটুকু এটা সঠিক আমার জন্য হালাল কিনা এই চারটি পয়েন্টে দেখেন তো এখানে এই বাদের কথা আল্লাহ রাসুল সাল্লাম একটা একবার উল্লেখ করেন নাই চারটি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে এখানে সুনির্দিষ্ট যে ইবাদতগুলো আমাদের মধ্যে রয়েছে যেগুলোকে আমরা ইবাদত হিসেবে আখ্যায়িত করে থাকি সেগুলোর কথা কিন্তু এখানে উল্লেখ নেই নামাজ আপনি নামাজের কথা এখানে উল্লেখ নেই কারণ এই বৈশিষ্ট্যগুলো এমন বৈশিষ্ট্য যেগুলো ইমানদার ব্যক্তিদেরকে মূলত আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের কাছে কিয়ামতের দিন সবচেয়ে বেশি সমন্বিত করবে বান্দারা আল্লাহ তালার হুকুম তো অবশ্যই পালন করবে কিন্তু কেয়ামতের দিন মর্যাদা লাভ করার জন্য বান্দাদের জন্য এই বৈশিষ্ট্যগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ফলে আল্লাহ নবী সাল্লা আলিউসাল্লাম বলে দিয়েছেন যে এই চারটি বৈশিষ্ট্য যদি তোমার কাছে থাকে দুনিয়ার যা কিছু আছে সব কিছু যদি তোমার কাছ থেকে হারিয়ে যায় এতে তোমার কোনো ধরনের ক্ষতি নেই তোমার কোনো ক্ষতি নেই বন্ধুগুলো আসুন এবার আমি যেহেতু সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে হয়ে গিয়েছে একটি কথা বলবো সেটা হচ্ছে এই এই আমানত এর কথা যে বললাম এই আমানতদারিতে আসলে কি জিনিস বা আমানত কাকে বলা হয় থাকে বলে এতক্ষণ পর্যন্ত আপনি আমানতের গুরুত্বের কথা বললেন আমানতের এই গুরুত্বের ব্যাপারে কয়েকটি কথা আমি আপনাদের সামনে পেশ করলাম এখন আমাকে জানতে হবে যে আসলে আমানত কি জিনিস আমানত কোন জিনিসকে বলা হয় তাকে আমরা অনেকে মনে করেছি শুধুমাত্র আমার কাছে কোনো ব্যক্তি যদি দশ লক্ষ টাকা রেখে দেয় এক লক্ষ টাকা রেখে দেয় পঞ্চাশ হাজার টাকা রেখে দেয় তার এই টাকাটা হেফাজত করে নাম হচ্ছে আমানত এবং কমন সেন্স মূলত এটাই আমাদের কাছে এটাই হচ্ছে আমানতের বুঝ এটাকে আমরা মনে করে থাকি আমানত এটাকেই বলা হয়ে থাকে আমাদের কনসেপ্টে মূলত আমানত বলতে এটাকে বুঝায় আর বাকি কোনো জিনিস আমাদের কাছে আমানত কি না আমানতের আর কোনো অর্থ আছে কি না এই সম্পর্কে আমরা মোটেও চিন্তা করি না আমার বন্ধুগণ আমানতের বিষয়টি অনেক কমন এবং অনেক দীর্ঘ আলোচনার দাবি রাখে শুধুমাত্র একটি উদাহরণ দিব আল্লাহ নবী সাল্লা আলী সাল্লামের জীবনী থেকে এরপরে আমানতের ব্যাপারে ইমাম কর্তব্য রাহমা উল্লাহ তালা তার তফসিরের মধ্যে যে সংজ্ঞাটি দিয়েছেন সেই সংজ্ঞাটি আপনাদের সামনে উল্লেখ করেই আজকের আলোচনার সমাপ্তি দিকে যাবো ইনশাল্লাহ তালা এই উদাহরণটি হচ্ছে আল্লাহ রসুল সাল্লা আলী সাল্লামের জীবনী থেকে রসুল্লাহ সাল্লা আলী সাল্লাম একদিন মক্কার আল্লাহর ঘরের কাছাকাছি এসে রসুল সাল্লা আলী সাল্লামের আগ্রহ হলো রসুল সাল্লা আলী সাল্লাম আল্লাহর ঘরে সালাত আদায় করবেন আল্লাহর ঘরে ভিতরে সালাত আদায় করবেন কিন্তু আল্লাহ নবী সাল্লা আলিসমের কাছে আল্লাহর ঘরে প্রবেশ করার মতো রসুল সাল্লা আসমের কাছে কোনো উপায় ছিল না রসুল সাল্লা আসমের কাছে চাবি ছিল না আল্লাহর ঘরে চাবির দায়িত্ব সাদানাতের দায়িত্ব বুরু জুরহুম যখন চলে যায় বুরু জুরহুমের পর কোরাইশ যখন কুসাই যখন ক্ষমতায় আসে ক্ষমতায় আসার পর কুসাইয়ের কাছ থেকে বনি সাহেবার কাছে এসে যায় বনি সাহেবার লোকেরা আল্লাহর ঘরে সাদানাতের দায়িত্ব রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করত বনি সাহেবার উসমান এবং তালহা রাজি আল্লাহ তালা আনহু তার কাছে আল্লাহর ঘরের ছাবি আল্লাহর ঘরের ছাবিটা কার কাছে ছিল উসমান এবং তালহার কাছে ছিল রসুল্লাহ সাল্লা আলী সাল্লাম উসমানের কাছে অনুরোধ করলো বললো উসমান আমি আল্লাহর ঘরে প্রবেশ করে সলাত আদায় করতে চাই ওসমান তুমি আমার উপর দুর্গ অনুগ্রহ করো আল্লাহর ঘরটা খুলে দাও আমি আল্লাহর ঘরের মধ্যে সলাত আদায় করি তুমি এতটুকু আমার প্রতি অনুগ্রহ করতে পারো অথবা চাবিটা আমাকে দাও ওসমান এবৃত হ্যাঁ তিনি রাজি হলেন না তিনি বললেন যে না মোহাম্মদ এই আমানত এই চাবি দায়িত্ব মূলত আমার উপর রয়েছে সুতরাং আমি কোনোভাবে তোমাকে দিতেও পারি না আর তোমাকে খুলেও দিতে পারবো না আমি খুলেও আমি দিতে পারবো না ওসমান অস্বীকার করলো নবী সাল্লা আলী সাল্লামকে আল্লাহর ঘর খুলে দিতে আমার নবী সাল্লা আলী সাল্লাম ওসমানকে লক্ষ্য করে বললেন ওসমান হতে পারে একদিন এমন সময় আসতে পারে যে আল্লাহর ঘরে চাবি আমি মোহাম্মদের হাতে চলে আসতে পারে সেদিন হয়তো আল্লাহর ঘরে চাবি তোমার কাছে থাকবে না এমন একটা অবস্থা হয়তো হইতে পারে এ কথা যখন ওসমান এবি তালহাকে বলা হলো ওসমান বুঝতে পেরেছে কারণ ওসমান জানে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লা আলী সাল্লাম আল্লাহর পক্ষ থেকে পীড়িত সর্বশেষ পয়গাম্বর সর্বশেষ রসুল এতে কোনো সন্দেহ হয় ওসমান বুঝতে পেরেছে যে আল্লাহর ঘরে চাবি সম্ভবত আর বেশি দিন আমার কাছে নেই কারণ মোহাম্মদ যেহেতু এই কথা বলেছে মোহাম্মদ তো আল্লাহর পক্ষ থেকে পীড়িত নবী যদিও আমি মোহাম্মদকে রাসুল হিসেবে বিশ্বাস করি না 
কিন্তু মোহাম্মদের এই কথা সত্য হয়ে যেতে পারে চাবি হয়তো শেষ পর্যন্ত মোহাম্মদ আমার কাছ থেকে নিয়ে যাবে অথবা মোহাম্মদের কাছে চলে যাবে ওসমান অপেক্ষা করতেছিল সে অবস্থা অপেক্ষা করতেছিল কিন্তু সুযোগ হল না রসুল সাল্লা ইসলাম হিজরত করে মদিনায় চলে আসলেন এক বছর দুই বছর নয় নয় বছর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসলাম মদিনায় অপেক্ষা করলেন যখন নবী সাল্লাহ আলী ইসাল্লাম মক্কা বিজয়ের সময় নবী সাল্লাহ আলী ইসলাম যখন মক্কায় গেলেন তখন মক্কা বিজয় হলো নবী সাল্লাহ আলী ইসলাম আল্লাহর ঘরের কাছে আসলেন এসে নবী সাল্লাহ আলী ইসলাম সাহাবিদেরকে বললেন ওসমার এমনি তলহাকে বের করো আল্লাহর ঘরের ছাবি তার কাছ থেকে নিয়ে আসো আল্লাহর ঘরের ছাবি তার কাছ থেকে নিয়ে আসো ওসমান এমনি তলহাকে বের করো ওসমানকে খোঁজ করা হলো বিভিন্ন জায়গায় ওসমানকে খোঁজ করা হলো ওসমানের তথ্য নেই পাওয়া যাচ্ছে না আল্লাহ রাসুল সাল্লা উলি সাল্লামকে সংবাদ দেওয়া হলো ওসমান মূলত আল্লাহর ঘরের উপরে উঠে আল্লাহর ঘরে গিলাফের সাথে ঝুলি আছে ওসমান মনে করেছে যে আল্লাহর ঘরের সাধারণত দায়িত্ব বনি সেইবার উপরে যখন থেকে এসেছিল তখন থেকে আল্লাহর ঘরের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব আমি পালন করেছি সুতরাং এই হেফাজত করার যদি ক্ষমতা থাকে একমাত্র আল্লাহ তালার কাছে ক্ষমতা রয়েছে সুতরাং আল্লাহ তালার কাছে অন্তপক্ষে আল্লাহর ঘরের মানে সাদ ঝুলে থাকি আল্লাহ রাবুল আলমিন তো দেখছেন তিনি হয়তো আমাকে হেফাজত করবেন ওসমান আল্লাহর ঘরের সাদের উপর ঝুলে আছে আল্লাহর ঘরের গিরাফ এসেছে রাসুল সাল্লাহ আলী ইসলামকে জানিয়ে দেওয়া হলো রসুল সাল্লাহ আলী ইসলাম বললেন যে ওসমান এই জায়গায় রয়েছে আলী ইমিয়া বিতালে বৃদ্ধি আল্লাহ গিয়ে ওসমানকে বললেন ওসমান আর সুযোগ নেই তুমি আল্লাহর ঘরে ছাবি দিয়ে দাও তোমার কাছে আল্লাহর ঘরে ছাবি থাকবে না আর সুযোগ তোমার হাতে নেই মোহাম্মদ সুল্লাহ আলী মুসাল্লাম মক্কা বিজয় করেছেন এখন আর তোমাদের কাছে তোমার কাছে আল্লাহর ঘরে ছাবি থাকবে না তুমি ছাবি আল্লাহর ঘরে দিয়ে দাও ওসমান বহু চেষ্টা করলো আলী ইবনি আবিদ আলী বৃদ্ধি আল্লাহ তালানো অনেকটা জোর করেই ওসমানের কাছ থেকে আল্লাহর ঘরে ছাবিটা নিয়ে আসলেন আল্লাহর ঘরে ছাবি নিয়ে আসা হলো রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম আল্লাহর ঘরে এই ছাবি দিয়ে কি করলেন আল্লাহর ঘর খুললেন খুলে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম আল্লাহর ঘরের ভিতর তিনশো ষাটটি মূর্তি সবগুলো ভাঙলেন প্রথমে কতদিন পর্যন্ত দাওয়াতের কাজ চলছে তিন তিনশো ষাটটি মূর্তি রেখে কতদিন পর্যন্ত এমন কি আবু করে দিয়ে আল্লাহ তালা আগের বছর হজ করে গিয়েছেন বুঝতে পেরেছেন হজ করে গিয়েছেন তিনশো ষাটটি মূর্তি আল্লাহর ঘরের মধ্যে আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলী ইসলাম একটি একটি করে সবগুলো মূর্তি ভাঙলেন আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলী ইসাল্লাম ইব্রাহিম আলী ইসলাত ইসলামের ছবি অঙ্কিত ছিল দেয়ালের মধ্যে সেটাকে মুছে দিলেন আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলী ইসলাম হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে সেখানে দুই একাত সালাদ আদায় করলেন এর মধ্যেই আল্লাহ সুবাহ তালা কোরআনে করিমের আয়াত নাজিল করে দিলেন সুরা আর নিসাইর আটান্ন নম্বর আয়াত সুরা আর নিসাইর আটান্ন নম্বর আয়াত আল্লাহ তালা আল্লাহ হাবুল আলমিন তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে আমার সমূহ তাদের অধিকারীদের কাছে ফেরত দিয়ে দাও আল্লাহ রাসুলের কাছে অর্ডার সেগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে সুবহান আল্লাহ আল্লাহর ঘরের এই চাবিটা এমন কোনো উল্লেখযোগ্য বিষয় না রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসলাম আল্লাহর ঘরে রুখার জন্য চাবির প্রয়োজন হতো কিনা মক্কা বিজয় করতে পারলেন যেখানে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসাল্লাম মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসাল্লাম আল্লাহর ঘরে তারা ভেঙে ফেলতে ভেঙে ফেলতে পারতেন না চাবি কোনো ব্যাপারই ছিল তারা ভেঙে ফেলতে পারতেন এই চাবি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসলামের কোনো প্রয়োজনই ছিল না ওসমান এমনি তালহাকে তালাশ করার প্রয়োজন ছিল না তার কাছে যাওয়ার রসুল সাল্লাহ আলী ইসাল্লাম এটা ভেঙে ফেলতে পারতেন ওসমান এমনি তালহার কাছ থেকে রসুল সাল্লাহ ইসলাম এই চাবি পেলেন পাওয়ার পরে আল্লাহ রাবুল আলমিন ওসমান এমনি তালহার এই আয়াত নাজিল করে দিলেন যে আল্লাহ রাবুল আলমিন তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছে আমার সঙ্গে তাদের অধিকারীদের কাছে দিয়ে দাও রসুল সাল্লাহ আলী ইসলাম আয়াত নাজিল হওয়ার সাথে সাথে আলী ইবনি আবী তালেবকে ডেকে পাঠালেন বললেন যে আলী এই চাবি ওসমানের কাছে দিয়ে দাও কেয়ামত পর্যন্ত তার বংশধরের কাছে এই চাবি থাকবে যে তার বংশধরদের কাছ থেকে এই চাবি নিবে সেই জালেম জালেম আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী ইসলাম স্পষ্ট করে দিলেন এটা আমানতের বিষয় নিয়ে দেখেছেন কত গুরুত্ব দিয়েছেন আল্লাহ সুবাহ তারা একটি চাবি এতে কিছুই না 
এর মাধ্যমে উসমার ইবনে তলহার আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের এই গড়ের সদাতে দায়িত্ব পালন করার কারণে মর্যাদা এত বৃদ্ধি পেয়েছে যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সাহাবি ফেরত দিলেন উসমান ইবনে তলহা রাদিয়াল্লাহু তাআলা নু তিনি সাথে সাথে ইসলাম গ্রহণ করলেন তিনি বুঝতে পারলেন যে তিনি যা আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসূল আমার অবদায়তার ব্যাপারে তার সামান্যতম কোনো খেয়ানতের সুযোগ নেই খেয়ানতের কোনো সুযোগ নেই আজকে আর সময় পেলাম না আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের সবাইকে এই বিষয়গুলো বুঝার উপলব্ধি করার তৌফিক দান করুন আকুল কওলি হাযালি ওয়া লাকুম ফাস্তাগফিরুল্লাহি ওয়া লাকুম ফাস্তাগফিরুহু ইন্নাহু হুয়াল গাফুরুর রাহিম